السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله دوق وبنز وإسلام بعد أكم شكور الحق سبحانه وتعالى نا كم تكيا رحمة ناماني كي بنزي شاكي نا كي بنزي شيتو ونمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكي وتوك وكتيكا مسيكو متكوفو مسيكو كومي يموزي متكوفو وذو الحجة مسيكو مبيو قوامبا Mtumi sallallahu alayhi wa sallama Anatuambia kama alvopokea al-imamu al-Bukhari Kutoka kwa sayyiduna Abu Huraira radiyallahu an Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fiha Ahabu ila Allahi Min hathihi al-ayyam Ay ayyam al-ashr Asema mtumi sallallahu alayhi wa sallama Hakuna masiku ambayo kwamba Amali njema ni yenye kupendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya masiku haya kumi ya Dhulhijja. Kwa hivyo ni masiku matukufu kila mmoja atakaye anajitahidi katika kufanya kila sampuli ya ibada kuongeza ndani yake. Na hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akihuisha masiku haya kwa kila sampuli ya ibada ukija katika sunan ya Imam nasai Mtume sallallahu alayhi wa sallama kama wanavunukuma sahaba wasema kana yasumu يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة متومي صلى الله عليه وسلم لكوا كيفون قسيكو يا عاشوراء نسيكو تيسا زادو الحجة كون زيادة رموجا مقا تيسا نكوم يجولي كان نعيد عيد هو يفونغوي وثلاثة أيام من كل شهر نسيكو تاتو كتكا كلا موزي أمبزو قوامبا زنا جولي كان كما أيام البيث تاريكو من تاتو نكو من أنني نكو من تانو كوي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكوا كي جتهيدي كتكا كفاني عبادة katika siku kama hizi na zaidi zaidi katika siku ya tisa ambayo kwamba ni ya umaarafa ni siku adhimu ni siku tukufu ni siku ambayo kwamba zimekuja hadithi nyingi kubainisha fadhila zake kutoka kwa mtumi na masahaba na tabi'ina sayyiduna abu huraira kama anavyopokea alimam at-tirmidhi radhiyallahu an anasema mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala alposema wa shahidin wa mashhud mashhud asema ni ya umaarafa ilo tajwa katika aya na sayyiduna abdullah ibn abbas hibrul umma ama habrul umma anasema mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala alposema wa shaf'i wal watr asema shaf' ni yawmul id ama yawmul nahar na al watr ni yawmu arafa na vile vile abdhahak na katada wa memunga mkono katika swala hilo hilo kwa hivyo ni masiku yenye fadla na ndo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa kwa masiku kama haya akasema wal fajri wa layali na ashr na hapa kwa al fajiri na masiku kumi kauli yenye nguvu kwa maulama ni kwa masiku kumi yaliyokusudiwa katika aya kama hii ni masiku haya kumi ya 
Dhulhijja kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi. Ikhwata al-imani wal-islam. Kwa hivyo tuko katika masiku matukufu. Tujitahidi ndani yake katika kufanya ibada na zaidi kama tulivyosema katika yawmu Arafa na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallama ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha qablahu wa sanata allati ba'da. Asema natarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga siku ya Arafa awe atasamehe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Yaani katika ujira ambao kwamba unapatikana kwa kufunga yawmu Arafa ni kusamehewa madhambi ya ya miaka miwili mwaka uliopita na mwaka utakaokuja ikhwata al-imani wal-islam kwa kuwa tupo katika dhulhijja na kwa kuwa tumekaribiliwa na yawm arafa mbeleni na siku ya id hapa kidogo kuna mtihani unatupata daima sisi kama jamii za Kiislamu na hauko kwetu Kenya peke yake huko katika nchi nyingi. Mtihani wenyewe ni maswali ambayo kwamba mara nyingi watu hu, hujiuliza. Hivi siku ya Arafa ni siku gani haswa? Je, siku ya Arafa ni siku ya tisa ya Dhulhijja kutokana na muandamo wa pale ulipo? ama siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba mahujaji wako katika kismamo katika kiwanja cha Arafat ni swali je siku ya Idi ni siku ya kumi ya Dhulhijja ama ni siku inayofuatia kismamo cha mahujaji kule Arafat je kuna mafungamano kati ya Arafa kama kismamo moja katika nguzo za haji na kati ya Arafa funga ama saumu ambayo kwamba tunafunga sisi huku je kuna mafungamano kati hivi vitu viwili je sisi kufunga siku ya Arafa hapa ni kwa sababu ya kuungana na mahujaji ambao wako kule haya ni maswali na mingi kama mfano wa haya je mtume sallallahu alaihi wasallam akisema alhajju Arafa haji ni Arafa huwa anakusudia nini haswa ni maswali ambayo kwamba kila mmoja anajiuliza na watu wanachanganyikiwa kwa sababu wanamsikia huyu anasema hivi na huyu anasema vile tufanye kipi haswa katika masala kama haya mtume sallallahu alaihi wasallam kama kudwa yetu kama kiigizo chetu ametuachia mfumo gani masohaba walokuwa baada yake wamefuata njia ipi katika kadhia kama hii kwa hivyo napenda muniazime kwanza masikizi ya nyoyo zenu kabla masikizi ya vichwa venu. Napenda unisikize kwa kutaka kutambua masala yalivyo sio kwa kutaka nakdi na kujibu na kutoa hoja. Sababu so, tatizo letu mara nyingi sisi tunasikiza lakini kusikiza kwetu nitamjibu vipi? Nitaivunja vipi hoja yake? Aa, usinisikize kwa sikizo hilo. Ukiwa una hoja baadaye unataka kujibu, khairu baraka. Hamna neno tutakaa tutayajadili masala katika meza ya elimu lakini nisikilize kwa sikio la moyo la kutaka kujua usawa uko wapi na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie sote tuko katika usawa na nimebeba mara karatasi najua pengine ni jipya hili pengine hamjanizoea kusimama hapa na makaratasi Nimebeba makaratasi kwa, kwa sababu kuna masail muhimu nataka niyasome na yote ambayo kwamba tataka uthibitishwa tanifata baada ya swala ili nipate kumuonesha nisiseme nisiambiwe kuwa natoa mambo katika kichwa changu Ikhwata al-imani wal-islam Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipohamia Madina Hijra Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipata manswari wa siku mbili wanafurahia ndani yake siku za sherehe Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Mwenyezi Mungu amewapa badali ya siku mbili hizo Badali zenyewe ni nini akawaambia yaumul fitr na yaumul adha Siku ya fitr na siku ya adha ndo mwanzo kuwekwa sherehe ya idi katika Uislamu Baadhi ya maulama wasema idi ilianza mwaka wa kwanza wengine wasema ilianza mwaka wa pili na kauli yenye nguvu ni kuwa Eid ilianza mwaka wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhama na kugura Madina. 
Kwa nini kauli hii ina nguvu? Kwa sababu maulama wanasema idi ya kwanza kusherehekea ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Idul Fitr. Na Idul Fitr huja baada ya Ramadhan. Na Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili wa Hijra. Kwa hivyo madamu Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili wa Hijra na Idul Fitr inakuja baada ya Ramadhani ina maana idi ya kwanza alokula Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni katika mwaka mwaka wa pili. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ama sharia ikatuwekea siku mbili hizi za furaha ambazo kwamba ni Idul Fitr na Idul Adha. Sheria ya Kiislamu imefungamanisha Idul Fitri na kuisha Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani uishe uandame wa Shawali ndo Idul Fitri imeingia. Kama vile sharia imefungamanisha Idul Fitri na mwezi vile vile sharia imefungamanisha Idul Adha na mwezi ukiandama mwezi wa Dhulhijja moja mpaka kumi siku ya kumi ndio siku ya Idul Adha ndivyo ilivyo katika sharia na ndo namuona mtume sallallahu alayhi wa sallama alipozungumzia masala ya kuchinja aliposema idha raaitum hilal dhilhijja wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi mutakapoona mwezi wa dhulhijja mmoja wenu akataka kuchinja mmoja wenu akanuia kuchinja angalia kuchinja moja katika ibada zinazofanyikana zinazofanyika siku ya Eid kuchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuambatanisha na kitu gani asema idha raaitum hilal dhilhijja mkiona mwezi wa dhulhijja kwa hivyo imefungamanishwa na kuona nini na kuona mwezi mkiona mwezi wa dhulhijja na mmoja wenu akawanania kuchinja falyumsik an sha'rihi wa adfari basi azuie asinyoe nywele zake vile vile na nini na kucha zake Maulama watuambia ni kwa sababu ya kupata fadhila ya viungo vyote na thawabu katika nini katika masiku kama haya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha Idul Fitr na mwezi na vile vile amefungamanisha Idul Adha na na mwezi. Tayyib. Swala la kukhtalifiana mataliq ya mwezi ni masala ambayo kwamba tushazungumza kabla ya hapo. Tukaeleza kwa ikhtilafu al-mataliq ipo lakini izingatiwe isizingatiwe ndo kuna khilafu kati ya maulama na kauli yenye nguvu kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam Muslim katika hadithi ya Quraib kwa maswahaba wenyewe walifanyia kazi kutofautiana miandamo watu wa Shamu wakafunga siku yao na kula Eid siku yao na watu wa Madina ama watu wa Hijazi huku Makka na Madina wakafunga siku nini tofauti na wakala Eid siku tofauti ipo katika sahihi Muslim na kazi hiyo imefanywa na nani Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu ambaye alikuwa ni kiongozi Sham na Sayyiduna Abdullah ibn Abbas Hibrul Umma na wote ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama Kurayb alporudi akamwambia Sham wametangulia Ibn Abbas akamwambia sisi tutaendelea hivi hivi hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi ama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama yani kila moja afuate muandamo wapi muandamo wa kwao na hii kauli ingawa mara nyingi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii utaambiwa ni kauli ya mashafi peke yake hakuna kauli hiyo kwa maimamu wengine si kweli na tumetaja kabla ya hapo kwa ukirudi katika madhhabu ya imamu Abu Hanifa utapata maulama wengi wa madhhabu ya imamu Abu Hanifa wanaiunga mkono kauli hii nenda kwa imamu Al-Kasani katika Bada'i Usnaa nenda kwa imamu Zailai katika Tabiinul Haqaiq nenda kwa Sheikh Zada katika Majma'ul Anhar nenda kwa imamu Zabidi katika Tuhfat Al Ithaf ama Ithaf Al Sada Al Muttaqin Sharh Ihya Ulum Al Din na wengine wengi katika maulama wa madhhab ya Imam Abu Hanifa wanasema kila mmoja afuate matla'i kwao na muandamo wa kwao ukitoka kwa Imam Abu Hanifa njo kwa Imam Malik Imam Malik utampata Ibn Rushd utampata Imam Al Qurtubi utampata Ibn Abdul Barr utampata Imam Al-Qarafi katika Al-Furuq na wengine wengi katika maulama wa, wa madhhabu ya Imam Malik wanasema kila mmoja afuate kwao kila mmoja afuate mwandamo wa kwao ukija kwa Imam Shafi sihitaji hata kukunukulia kwa sababu karibu wote wanakubaliana kuwa matla zinatofautiana ukirudi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad anasema mwandamo ni mmoja mwezi ukionekana popote watu wote wafuate lakini Sheikh islam ibn Taymiyyah katika majmu'ul fatawa akaja kusema kuwa kauli ya Imam Ahmad 
inakusudia mamiji ya karibu ama miji ya mbali matla zinatafautiana kwa hivyo kauli aliyopitisha Sheikh Islam ibn Taymiyyah ni kwa miandamo ikiwa ni ya mbali ama miji ikiwa ni ya mbali kila moja afuate afuate muandamo na mwezi wa, wa kwao hii masala ambayo kwamba tushazungumzia hatuna sio sio maudhui yetu ya leo twarudi kwenye Arafa na Idul Adha je Soum yaume Arafa ina mafungamano na kitendo cha hujaji ukuf katika Jabal Rahma kule katika midan Arafat Toban haina mafungamano Kwa nini? Kwa sababu jambo la kwanza Eid kama tulivotaja kuwa imeanza mwaka wangapi? Mwaka wa pili Ibada ya haji imeanza mwaka wa sita wengine wasema wa nane wengine wasema wa tisa na ndo kauli lililopitishwa na Ibn al-Qayyim. Kwa hivyo kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusherekea Eid al-Adha na ibada ya haji kufaradhishwa kuna takriban miaka mitano mpaka misaba. Hii imefaradhishwa ama imewekwa mwaka wa pili na hii imewekwa mwaka wangapi? Tuache wa tisa wa nane. Tushike huwa karibu hapa wa sita. Ina maana wa pili mpaka wa sita kumepita miaka. Hakuna haji lakini kuna liwaidi mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Hii idi ilikuwa inaliwa vipi? Na hakuna haji. Ilikuwa ni mahujaji gani ambao kwamba wanafuatu? Mtume alikuwa na ile idi vipi? Idi kama hii. Alikuwa anaangalia mwezi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ya kumi, ndio siku ya idi. Anakula idi. Haina mafungamano na haji. Na wala haijathubutu katika sera, wala katika tarehe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuma moja katika masahaba zake akamwambia kwa mfano Saidna Umar baada ya kuingia Dhulhijja hebu kimbia maka kule nenda kaangalie mwezi umeandama lini na watu watasimama Arafat lini ili na sisi tujue tutafunga lini na tutakula idi lini haijatokea hapo wala maulama wa fiqh hawajafungamanisha kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na sisi huku kufunga hakuna Rudi, kwanza rudi katika vitabu vya fiki huwezi kupata somu ya ume arafa kufunga siku ya arafa inatajwa katika mlango wa haji hakuna hiyo somu ya ume arafa ni kitu tofauti na ibada ya haji ni kitu tofauti inatajwa katika mlango wa somu jambo la kwanza jambo la pili hakuna hata siku moja mwanachuoni wa kifikhi kwa mfano anasema kuwa ikiwa watu watafunga siku ambayo kwamba ni tofauti na ile watu walosimama katika nini katika kiwanja cha Arafati basi itabidi warudie ama itabidi hivi hakuna na maulama wa fiqh hawakuacha kitu Mwenyezi Mungu awajazi khairi wametejea masail mpaka masail iftiradhia masail ambayo kwamba hayajatokea lau kutatokea akamwambia lau mwanadamu waliyadhu billah akazana mbuzi mtoto akatoka katika shakili ya mwanadamu je siku ya idi tofaa kumpa kibla tusalishe je tukitaka kuchinja tuweza kumchinja yeye kwa sababu ni mtoto mbuzi haya ni masail hayajatokea hapo lakini yamejadiliwa tayari na maulama katika fiqh lakini hakuna mwanachuoni wa kifiqh anasema lau watu watafunga siku tofauti na nini na watu walosimama katika nini kiwanja cha Arafati basi watakikana walipe kwa sababu wamekhalifiana na wao la na mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhahiri hadithi anafunga Arafa kabla hata ya ibada ya ukuf bi Arafat kufaradhishwa katika ibada ya haji ukirudi katika hadithi ya sayyidatuna Safiya radhiyallahu anha asema mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo alikuwa hayawachi moja wapo ni kufunga siku tisa katika mwezi wa Dhulhijja na siku ya tisa ndio siku ya Arafa na sayyidatuna Safiya ameolewa mwaka wa tatu na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ni amal ambayo kwamba ameiona kwa mtume kutoka waolewe mwaka wa tatu mpaka kuja kufaradhisha haji huko mbele kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga Arafa kabla ya ibada ya haji kufaradhishwa vipi tutasema hii ina mafungamano na ile vipi utakuja kusema kuwa kufunga Arafa ni kwa sababu ya kuwaunga wale ambao kwamba wanasimama katika Jabalu Arafat tena mtu anakuwa mkali anakuambia ikiwa umefunga siku tofauti basi huna thawabu yoyote unaipata kwa sababu hujaungana na wale swali ndugu yangu wale ambao kwamba mchana wao ni usiku wa Saudia wale watafanya nini itapitwa watapitwa na na na, 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 na thawabu za Arafa Tokyo wako nyuma masaa sita na Saudia sisi tunajua ibada ya ukuf bi Arafa inaanza wakati wa nini zawala wakati wa mchana inapofika wakati wa kuanza ibada ya nini ukuf bi Arafa 
Tokyo Japani uwa tayari kwao ishaingia usiku ile siku ishaisha sasa wafanye nini wafunge usiku kwa sababu ndo watu wako katika Jabal Rahma kule Arafat ama wasifunge hawana thawabu hao wasifanye, wasifanye kitu Taibu ulizeni watu wazima ambao kwa ambao kwa miaka 80 kwenda juu. Hapa kabla kuja wasail utawasul. Kabla kuja ma TV, ma simu, kulikuwa kuna fungwa vipi Arafa? Kabla ya kuja mawasiliano, sasa walillahi alhamdu tuna ma TV, tuna simu. Kabla ya kuja hizi wasail utawasul. Watu walikuwa wanafunga vipi siku ya Arafa? Watu walikuwa wanakula Eid vipi? Kama siku angalia mwezi mpaka siku ya tisa inafungwa Arafa. Kwa hivyo hakuna mafungamano kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na ibada. Sasa mtu anaweza kuja akakwambia lakini Alhaj Arafa mtume asema Hajj Arafa Hajj ni Arafa. Naam ndugu yangu hadithi sahihi Alhaj Arafa. Lakini Hajj Arafa Hajj angalia kwa zungumzo nini Alhaj Hajj Arafa ni Arafa yani nguzo kubwa katika ibada ya Hajj ni Arafa ukikosa Arafa huna Hajj wewe. Sasa mimi na wewe ambao kwamba tuko hapa Nairobi. Sisi haji yetu iko wapi? Sisi tu haji. Kwa kuzungumzi wa haji, kwa kuzungumzi wa hujaj. Sisi sio mahujaji. Mtume hakusema al-Eid Arafa. Eid ni Arafa. Mwangalie kule Arafa utasimama lini siku ya pili Eid? Ah, amesema al-Hajj Arafa. Haj ni Arafa. Ni kwa wale mahujaji wakikoza ibada ya Arafa, wukuf bi Arafa. Hawana haji. Kwa hivyo hapa kwa zungumzi wa mahujaji sisi ni tofauti hukumu zetu sisi tumewekewa saum wao wamewekewa wukuf wale walioko kule Arafat hawafungi ndugu yangu na ndo kauli yenye nguvu rudi katika Fathi al-Bari al-Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Askalani asema haitakikani walioko haji kufunga wale walioko katika kawanja cha Arafat hawafungi wale tunaofunga ni sisi huku na kama vile wao hawafungi sisi twafunga wao wana kisimamo kule sisi hatuna kisimamo nani kati yetu sisi enda kufanya wukuf bi bi Arafa na hapa linakuja swali la kistihzai mara nyingine unajua ma, ma, masala ya kiilimu na ya kisheria yatakayozungumziwe kidini kiilimu ki, 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 kidalili sio kistihzai mtu anakuja anakuambia sasa nyinyi Arafa yenu itakuwa wapi mtakwenda kusimama katika Kilimanjaro maneno sema si sawa masai ya sheria hayajadiliwi hivi Arafa yetu itakuwa Kilimanjaro. Kwani wewe ambaye kwamba hufati kwa mfano mwezi wa huku, Arafa yako itakuwa wapi? Kwa sisi tuna Arafa sisi huku. Hatuna Arafa. Ama mtu anakuja kukuuliza, kwani hivi Arafa ziko ngapi? Je, Arafa ni mbili? Swali laulizwa. Arafa ni ngapi kwani? Arafa si mbili ndugu yangu. Arafa ni tatu azo, kama hujui. Arafa ni ngapi? Ni tatu. Kuna Arafa siku. Kuna Arafa siku inaitwa Arafa kabla ya mtumi kuja bali kabla hata ya Sayyiduna Adam rudi katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad katika musnadi yake kwa sana iliyokuwa sahihi mtumi sallallahu alaihi wasallam asema inna Allah akhadha al-ahda ala dhahri Adam bi na'man yawm Arafa Mwenyezi Mungu amechukua ahadi kwa mgongo wa Adam katika wadi Naaman siku ya Arafa yani kutoka Sayyiduna Adam alayhi salam kuna siku tayari yaitwa Arafa ambayo kwamba ni siku ya tisa dhul Hijja haikuitwa Arafa hadi kwa sababu baada ya Hijja aa hii siku yaitwa hivi kutoka siku hizo kwa hivyo kuna Arafa siku kuna Arafa sehemu ambayo kwamba ni wadi Arafat pale ile ni Arafa sehemu wewe ikiwa umekwenda haji kwa mfano ukaamua mimi Arafa yangu sitakwenda kule katika Jabal Rahma ama wadi Arafat mimi nitakwenda kule katika eh, eh, wadi yoyote nyingine katika Widianza maka. je itakuwa ibada yako iko sawa haiko sawa kwa sababu ingawa utakuwa umeifanya katika Arafa siku ambayo kama ni siku ya tisa Dhul Hijja lakini hukuifanya katika Arafa sehemu na kuna Arafa kitendo ambacho kwamba ni ile wukufu kwenda pale katika nini wadi Arafat hivi ni vitu vitatu tofauti sasa ndugu yangu unapokuja kuniambia Arafa ziko ngapi inabidi nikuulize wakusudia Arafa gani kitendo ama siku ama sehemu ni vitu vitatu tofauti kwa hivyo hakuna mafungamano kati ya ibada ya wukuf bi Arafa na kati ya kufunga Arafa huku hakuna mafungamano kabisa katika sheria karatasi imefika wakati wake Nikisema mimi naweza kuomba jahil 
jinga, hajui, hajasoma na ridhia majina yote hayo. Lakini napenda ninukue ninukuu fatawa za maulama. Ili lijulikane ni swala ambalo kwamba limejadiliwa na maulama. Katika majmu' al-fatawa wa maqalat mutanawwi'a cha Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi mujallad wa 15 safha ya 79 lilikuja swali je miandamu ya mwezi inatofautiana na je kuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha yani je Ramadhani twafaa kufuata miandamu ya mbalimbali yani kila moja fuate kwao lakini Adha lazima tufuate hujaji swali hili ameulizwa nani Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi rudi katika majmu' al-fatawa maqalat mutanawwi'a safha 15 ama safha 79 mujallad wa 15 Sheikh anasema fa dhahir annahu la farqa bayna ramadhana wal adha asema dhahir wazi leo katika sharia ni kuwa hakuna tofauti kati ya ramadhani na adha fi ma a'lamuhu min ash-shar' kutoka maana kile kinachokijua mimi kutoka maana sheria amekataa kabisa Sheikh Abdul Aziz bin Baz kutofautisha kati ya Ramadhani na Adha katika kuangalia mwezi asema zote zaangaliwa nini zinaangaliwa mwezi twende kwa wapili Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymin katika kitabu chake Majmu' Al Fatawa Mujallad wa 20 Sheikh anaulizwa إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق إكي تفوتيانا سيكو يا عرفة وكو تفوتيانا سهيمو زنبالي مبالي في مطالع الهلالي كتك مياندام يا موزي فهل نسومو جيتو فونجي تبع رؤية البلد التي نحن فيها وكو فواتا انجيا بوكو مباتو كوندانياكي أم نسومو تبع رؤية الحرمين أما تفواتا رؤية نموندام وحرمين Tufate Makka Sheikh ya Najibu Majmu'u al-Fatawa Mujallad wa Ishirini Anasema Hatha yubna ala ikhtilafi ahli al-ilm Ili ilnajengewa kwa ikhtilafi ahli al-ilm Hali al-hilalu wahid Fi al-dunya kulliha Am huwa yakhtalifu bi ikhtilafi al-matalik Asema hili ilajengewa na manenu ya ahli al-ilm Walpuzungumzi ya mwezi Je ni moja Popoto takaponekana ufuate Ufuatwe Ama unatafautiana kwa kutafautiana matalik والصواب نأساوة من أين الشيخ محمد بن صالح العثمين والصواب نأساوة أنه يختلف باختلاف المطالع نكوا إن تفوتيانا كوكو تفوتيانا ميان دامو فمثلا كونفانو أكتوان فانو سكيزا في زور فانو إذا كان الهلال قد رؤي بمكة إكي وموزي وميوني كان كتك أمجي ومكة وكان هذا اليوم نأكوا هي سيكو هو اليوم التاسع نسيكو يتيسا وميوني كان وابي Mwaka, wamefika siku ya ngapi? Ya tisa, ambo kwamba ni siku ya arafa kwao, na ndo siku ya wukufa. Asema fa inna hu, wakana hatha liyom huwa liyom utasi, asema waru ya fi baladin akhar, na ukaoneka na mwenzi ketika mji mwengine, bali na maka, kabla maka tabi yaum, kabla ya maka kwa siku. Kuna sehemu, wameona kabla ya maka kwa? Kwa siku moja, wametangulia katika kuona. Inamana siku ya tisa ya maka kwa wita kwa ni siku ya ngapi? Ya kumi, wametangulia. Asema wakana ya umu arafa taindahum, ali ya umu laashir. Na ikawa siku ya arafa kwa wu, ni siku ya kumi. Ya ni siku ya arafa ya maka, ambayo ni tisa, kwa wu ni siku ya ngapi? Ya kumi. Sikiza hukumu kwa uzura na tuwa Sheikh ibn Uthaymin. Asema fa innahu, la ya juzu lahum an yasumu hadha li ya umu. Haifai kwa wawo kufunga siku hiyo Nitisa maka Watu wako katika nini? Ibada ya arafat kule Lakini kwa wawo ni ngapi? Kumi Anasema Haifai kwa wawo kufunga siku hiyo Kwa nini? Asema lianna huu ya umuid Kwa sababu ni siku ya idi kwa wawo Madamu ni siku ya kumi Hata kama maka nitisa Asema wakathalika Na vile vile Lau kudira Lau itakadiriwa Anna huu taakharati ruia Kinyume sasa Kule wameona kabla ya maka Sasa wameona baada ya maka kama ilivyo kwa hali kwetu. Law ta'akharati ru'ya, wamechelewa watu katika kuona maka wameona mwanzo kisha wao wakaona siku inayofuatia. Wakana al-yawm at-tasi' fi maka huwa thamin indahum. Asema ikawa siku ya tisa maka kwa wao ni siku ya ngapi? Ya nane. Asema fa innahum 
hakika wao yasumuna yauma tasi'i indahum watafunga siku ya tisa kwao sio ya maka watafunga siku ya tisa kwao almuwafiq li yaumil ashir fi maka ambao kwamba inafikiana na siku ya kumi ya maka maka wako kumi lakini wao wako ngapi tisa watafunga lini watafunga tisa yao hata kama maka ni kumi asema hadha huwa alqawlu arrajih hii ndio kauli ambayo kwamba yenye nguvu haya ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymin katika majmu' al Fatawa mujallad wa 20 rudi utayapata na ametoa maneno kama haya Sheikh ibn Uthaymin katika mujallad wa 19 sofha ya 41 akasema wa kadhalika yawm arafa ittabi'u al balad alladhi antum fihi hili ni swali lilikuja kutoka pakistani watu ambao kwamba wanafanya katika ubalozi wa saudia pakistani wanasema sisi tumetofautiana na baladul haramaini tumetofautiana na maka tufate wapi nchi yetu maka kule ama tufuate huku ambapo kwamba tufanya kazi sheikh akawaambia wa kadhalika yawm arafa ittabi'u al balad alladhi antum fi fateni kule ambapo kwamba mlipo kwa hivyo tumemwona sheikh abdul aziz bin baz tumemwona sheikh ibn uthaymin twende kwa watatu sheikh hani bin abdullah aljubair ni qadhi wa mahkama ya maka amaulizwa swali kama hilo jibu lake asema fa idha kana almuslim fi baladin ya'malu ya'malu ru'yata ash-shar'iyya ikiwa muislamu yuko katika mji ambao kwamba unafanya kazi ru'ya shar'iyya kuangalia mwezi kisheria wa ya'tamidu ha tariqan li ithbati at-tarikh na anaitegemea kama njia kuthibitisha tarehe fa inna almuslima fihi ya'malu bi muqtadha ma athbatahu almukhtassuna 'indahu muislamu katika mji huo atafanyia kazi kile walichokithibitisha watu ambao kwamba wanafuatilia mambo ya mwezi asema wa yasumu arafata yawm at-tasi' na atafunga arafa siku ya angalia mashekhi wanavofungamanisha saumu ya arafa na siku ya tisa hivi ndivyo ilivyo rudi katika al-um cha al-imam al-shafi'i radhiyallahu anhu tuona anakuambia yawm arafa huwa al-yawm at-tasi' wal-eid wa al-yawm al-'ashir siku ya arafa ni siku ya tisa rudi katika nini kwa ibn qudama al-maqdisi katika al-mughni anasema wa amma yawm arafa fa huwa al-yawm at-tasi' min dhi al-hijja ama siku ya arafa ni siku ya tisa hakuna mwanachuoni anasema siku ya arafa ni siku ya watu kusimama katika kiwanja cha Arafati wanaifungamanisha na siku asema wa yasumu Arafata yawm at-tasi' atafunga Arafa siku ya tisa walau kana yuwafiqu fi Makka al-yawm al-thamin aw al-'ashir hata kama Makka itakuwa ni siku ya nane ikiwa wao wametangulia kuona ama ni siku ya kumi ikiwa wao wamechelewa kuona Makka ni nane ama ni kumi lakini kwenu ni tisa utafunga lini utafunga tisa haya ni maneno ya Sheikh Hani qadhi wa maka au mahkama ya maka twende kwa ibnu jabrin wote ni maulama wakubwa wa biladul haramain anasema anaulizwa nigeria wakitangulia katika kuona mwezi ama wakichelewa watafanya vipi watafata kwao ama watafata haramain sheikh amejibu jawabu refu kwa atakayetaka baadaye atakuja kuniona nimpatie kisha akasema fa ala hadha yasihu li ahli nigeria ومن حولها ومن بعدها من البلاد الافريقيه ان يعملوا برؤيتهم نيجيريا نلوكو بعد ياو قبل ياو كاتيكا انشي زا كافريكا وفا كفوات نيني اما يولي سوسالي لا نيجيريا ندمان انت جا نيجيريا وفا كفات كواو اسمى فيصوم عرفه وتفونغا سيكو يا عرفه ويذبح اضاحيهم نوتشينجا بتشينجو فياو ولو سبقوا بلاد الحرمين حتى كما وتتانغوليا nini haramain yani wataona kabla kabla yao nimalizie kwa sababu wakati umeenda sana Sheikh uh, Saleh Al Fauzan na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh katika fatawa za al-lajna daima kwa fatwa ya 1021825 limekuja swali kutoka mayoti Mayoti ni moja katika visiwa vya vya Komoro ambavyo kwamba viko chini ya uongozi wa Mfaransa. Tumepelekwa swali tufuate wapi sisi kumekatalifiana miandamu huku na kwenu. Tufuate wapi? Fatwa ilotoka katika Al-Lajna Daima kwa nambari 2021825 rudi ukaangalie. Ambapo kwamba imepitishwa na mufti wa sasa Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, mufti wa sasa wa Saudia 
na Sheikh Saleh Alfauzan wanasema fuateni kwa mwandamu wako wenu sawa ikiwa imetangulia maka ama imechelewa maka hizi ni fatawa ndugu yangu sijazitoa mimi wamezitoa maula makubwa Saudi na ikiwa huniamini Mwenyezi Mungu akikupa khato ukaenda haji ama umra nenda kaulize alhamdulillah kila sehemu kuna kibanda cha fatawa katika bilad, katika nini haram nenda kaulize waulize sisi arafa tofaa kufuata wapi arafa ni lini tufunge lini kwa hivyo haya ni masaila ambayo kwamba yapo yani usitiwe maneno ya kuwa hili ni swala liko kwetu tu huku hakuna kwingine dunia nzima yafuata mahujaji isipokuwa huku kwetu Kenya peke yake hakuna swala hilo sha si dunia nzima pengine zaidi ya nusu ya waislamu wataswali Jumatano hawaswali Jumanne kama huna habari fatilia nenda kaangalia Indonesia wanatangaza Idi lini Malaysia Brunei uh, Singapore Morocco Senegal Mauritania nchi nyingi zimetangaza Idi Jumatano kwa kufuata mwezi kwa haina mafungamano na haji lakini unaona sawa ni kwa ufate hujaji fuata ndugu yangu waona sawa ni kula idi jumanne kula idi jumanne na tukwambia idi mubarak taqabbala allah minna wa minkum hakuna tena jamani wakati wa kuzozana na kuvurugana na kuteta paka lini tutateta sisi ni umma mmoja tutakana tushikane tupendane huu si wakati wa kugombanisha huu si wakati wa kutia fitna mtu unapopita sehemu kwa wakamoto ukishindwa kuuzima basi angalau kikombe cha, cha maji kimoja tu mwagie moto ule utulize ile harara leo sisi tumekuwa tumwaga mafuta katika moto ili uzidi kuwaka kwa nini tutataka wahda naam tutataka wahda tutataka umoja lakini umoja swali linakuja hapa mtu anakuambia tutataka umoja kwa hivyo sote tufate hujaji tule pamoja hatukatai wahda tutataka lakini kwa nini umoja mpaka kina fulani wa wafate nyinyi kwa nini siwe nyinyi muwafate kina fulani kwa nini umoja upande mmoja tu usio upande mbili alafu jambo la pili wahda tutataka lakini usawa wa kutekeleza ibada vile vile ni muhimu zaidi ibada ya idi afa kutekelezwa siku ya kumi. Sasa mimi nikitekeleza ibada siku ya tisa. kwa kutaka wahda na tafuta wahda kwa kuvunja ibada usawa ibada ama nitekeleza ibada siku ya nane na yafika kufanywa siku ya tisa. una wasiwasi wataka kufanya ihtiyati kuweka akiba funga nane na tisa. na ndivyo walivyosema maulama wa fiqh al ahwat an yasuma thamin wa tasa kuweka akiba ni kufunga siku ya nane na siku ya tisa. funga jumatatu ikiwa ni wewe wa kula jumatano funga jumatatu na jumanne kwa nini ni akiba kwa nini akiba asema wanasema maulama wa fiqhi li muwafaqati alwaqi kwa sababu ya kuwafikiana na waqi pengine mwezi ulitangulia katika kuandama lakini hamkuona kwa hivyo waqi siku ya tisa ni ni ya nane katika muandamo wenu kwa hivyo ili usipitwe na kuwafikiana na waqi angalia maulama wa fiqhi walivyokuwa makini hawakusema li muwafaqati alhujaj kwa kuwafikiana na mahujaj kwa kufuafikiana na waqi uenda kwenu nyinyi nane ikawa ndio ndio siku ya tisa lakini ingawa kisheria ndio nane isipokuwa ifunge katika kuweka akiba usipitwe na fadhila ya siku ya nini siku ya arafa hakuna muda wa kuzozana hakuna muda wa kuteta na kukoseana heshima wataka kuswali jumanne swali wataka kuswali jumatano swali lakini kubakie ihtiram na heshima eh? kila mmoja muheshimu mwenzake hakuna haja ya kutupia na makosa ama umlalamiki mtu na umwambie mwapenda sana nyinyi kuhalifu kwenda kinyume miaka miwili iliyopita hatukula pamoja kwa mfano miaka miwili iliyopita idul adha si tumekula pamoja hakukuwa na ikhtilafu sasa kama kwa pendo kutafautiana si tungetafautiana ama mtu atoke aende akamtukane akamtukane kwa mfano chief kadhi wa Kenya kumbe chief kadhi gani chief kadhi tu huyu ana maana yoyote kwa nini mkose heshima kiongozi kama mkhtalifiana naye khtalifiana naye fatu takavu lakini wao mkose heshima sasa tumkose heshima kwa sababu wamesema tufuate mwandamo huku sasa na hao tukana vile vile kama ulivyo mtukana chief kadhi hao manake wamesema yale yale aliyosema yeye hao nao utawatukana tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuoneshe haki ilipo tuweze kuifuata na tuoneshe batili ilipo tuweze kuipuka
انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين